oggi qui in piazza per? Siamo in piazza perché eh, ci sembra scandaloso questo resuscitare eh, Craxi, resuscitare un defunto per salvare l'unto, quello che diciamo noi, nel senso questa riabilitazione di un pregiudicato, sembra veramente assurda e quindi siamo qua per protestare. Ma cosa c'è dietro questo progetto secondo voi? Perché il Senato si ostina a celebrare un personaggio corrotto peraltro con Berlusconi che non si sa bene da che parte entrerà in Senato perché a quanto pare vuole nascondersi, non vuole farsi vedere. Ma eh, semplicemente perché se si riesce a riabilitare un pregiudicato del passato probabilmente è molto più facile riabilitare anche un pregiudicato del presente. Grazie Berlusconi! Martedì 19 gennaio sono in Piazza Navona a Roma per l'iniziativa organizzata dai ragazzi Viola, diciamo così, assieme a una delegazione di Italia dei Valori qui in piazza per dire no alla commemorazione di Bettino Craxi, il politico corrotto morto dalla Titante nel 2000 con alle spalle condanne per tangenti, ha messo all'estero un sacco di miliardi una sorta di simbolo della degenerazione istituzionale che ha dato il là a una forma di politica che poi si è mutuata e perpetuata nei governi di Berlusconi, ebbene questo personaggio viene festeggiato, commemorato al Senato da una delegazione di parlamentari ex socialisti, tra cui alcuni ministri in carica, che riabilitano questo personaggio corrotto, condannato dalla magistratura con sentenze passate in giudicato, peraltro anche con processi finiti in prescrizione, perché dopo che è morto ovviamente tutto è finito in prescrizione, ebbene un personaggio così viene commemorato dentro il Senato e qui in piazza Navona, che siamo a circa 100 metri in linea d'aria dall'ingresso principale, c'è questa delegazione che appunto urla il proprio dissenso, il proprio diniego e la propria indignazione per una caduta morale di questo livello, è il caso di dire, eh, dopo che anche i vari eh, le varie istituzioni hanno preso posizione, lo stesso Napolitano ha, fatto una lettera molto ambigua alla, ha scritto una lettera molto ambigua alla moglie di Craxi, che pure lei è ormai in tanasia, se vogliamo così dire, o comunque la dava a mettere nella sua villa, eh, dove ha appunto detto che Craxi ha pagato più di altri eh, e in maniera forse esagerata quello che ha commesso. Ecco, io vorrei ricordare che Craxi all'epoca forse ha pagato in maniera proporzionale per ciò che rappresentava, per il potere che rappresentava. Craxi era il capo, era colui che pretendeva soldi tangenti per eh, appaltare i lavori e per poter far lievitare i costi della metropolitana a 192 miliardi al chilometro a fronte dei 50 miliardi che è costata la metropolitana di Hamburgo e questo ha innescato un sistema che ha purtroppo eh, ammorbato tutto il sistema politico, ha ammorbato il sistema di potere, ha tolto gente che meritava dai gangli del potere al posto di quelli che erano raccomandati grazie ai soldi e oggi il craxismo, espressione migliore, è proprio il berlusconismo che eh, governa da 15 anni questa Italia anche grazie alla compiacenza di reti televisive controllate che disinformano e che sfornano disinformazione tutti i giorni. E allora noi oggi siamo qui per riprendere appunto questa delegazione di ragazzi in Piazza Navona che esprimono tutta l'indignazione per lo schifo che dentro il Senato c'è per la commemorazione di Bettino Craxi. Vai pure queste, e Silvio vai pure queste, vai pure queste, e Silvio vai persone importanti che hanno combattuto la madre, come per esempio Paolo Berlusconi. Paolo Bersellino? Paolo Berlusconi. L'Italia dei Valori non si dimentica, non si dimentica delle vittime di mafia, ma protesta contro invece chi ha utilizzato i soldi pubblici per l'interesse personale. Noi andremo, come siamo andati anche a commemorare la morte di Beppe Alfano, a commemorare gli eroi di questo paese, le persone che veramente hanno speso la loro vita e non chi si è intascato i soldi di un debito pubblico che noi giovani continuiamo a pagare. I giovani di questo paese pagano un debito pubblico, continueranno a pagarlo, con la Prima Repubblica non, non hanno hanno niente a che vedere perché non hanno votato Bettino Craxi, non hanno votato, non hanno votato i corruttori di questo paese, però ne pagano le spese, ne pagano le spese in termini di welfare, ne pagano le spese insieme in, per quanto riguarda il sistema lavorativo, noi siamo precari anche per questo, quella è una stagione che ha più di qualsiasi altro danneggiato le giovani generazioni di questo paese ed è importante che i giovani siano qui in piazza al nostro fianco per manifestare contro quella stagione, perché se si riabilita la figura di Craxi, 
stessi e si riabbidi alla prima repubblica è come dire, è come legittimare le tangenti di Stato e la corruzione. Noi abbiamo strade, ponti, infrastrutture che sono costate dieci volte quanto dovevano costare perché parte di quei soldi sono andate in tasca ai politici della prima repubblica. Noi paghiamo le spese di quello ma vogliamo dire basta, basta la riabilitazione di Craxi, basta la riabilitazione della prima repubblica, noi non ci stiamo. E eh, eh, quell'altro che ancora prendono i soldi a palate, martelli, loro sanno chi era Gracchi, perché non li fanno parlare? Come siamo ridotti male! Caro Bettino, grazie di cuore per quello che hai fatto. So che non è stato facile e che hai dovuto metterti sul tavolo la tua credibilità e la tua autorità. Berlusconi scrive a Gracchi. Spero di avere il modo di contraccambiarti. Ho creduto giusto non inserire un riferimento esplicito al tuo nome nei titoli TV prima della ripresa per non esporti oltre misura. Ricordiamo che Craxi eh, in quel momento era Presidente del Consiglio e Berlusconi, come al solito, aveva tre televisioni sulle, con le quali fare il bello e il cattivo tempo. Eh, troveremo insieme al più presto il modo di fare qualcosa di meglio ancora grazie dal profondo del cuore con amicizia tu Silvio perché scrive queste parole Silvio Berlusconi a Craxi e quando? lo scrive eh, il 20, dopo il 20 ottobre 1984 eh, quando il governo Craxi eh, vara il famigerato decreto Berlusconi che salva Canale 5, Rete 4 e Italia 1 dal tracollo economico cos'era successo? che queste tre reti televisive avevano cominciato a trasmettere eh, in tutta Italia eh, contro la legge dopo il 90 la legge Mammi 21 miliardi mandati da Mediaset verso il Partito Socialista questa è una cosa che si dimentica sempre, questi sono soldi dati da Berlusconi, cioè Mediaset, direttamente a Partito Socialista. C'era stato tra l'altro con l'avallo del PD, il vecchio PC, dove hanno accettato di fare la spartizione della RAI. Quindi è tutto un giro dove non si riesce assolutamente a uscire. Basta ricordare che Veltroni nelle ultime elezioni ha detto assolutamente di Pietro sbaglia a dire, non è il nostro programma a dire che un solo proprietario può avere una televisione. Quindi siamo completamente in mano a persone che non vogliono assolutamente cambiare il sistema televisivo. Quello è il punto più essenziale dell'Italia, che c'è una sinistra che non vuole assolutamente cambiare le cose, anzi preferisce spartire quelli, quegli spiccioli che rimangono. Questo è il vero atto d'accusa che dobbiamo fare. Si sono scordati le monetine che buttavamo a cracchici. Chi lo sa sa Berlusconi è? Eh? Eh? Chi lo sa 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 E ora c'è la figlia mi fa specie la figlia perché ci vuole parlare. Allora, gentaccia! Leggiamo, 